हेलो स्टूडेंट्स तो क्लास नाइन्थ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कोऑर्डिनेट जोमेट्री चैप्टर नंबर थ्री मैथमेटिक्स में ध्यान रहे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ओके नॉट एनसीईआरटी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बच्चों हम सॉल्यूशन कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने फिनिश किया था एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन सर ये वीडियोस हमें कहाँ मिलेंगी जाइए बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन किया हुआ है और स्पिन कमेंट में रीड मोड पे क्लिक करिए सभी चैप्टर्स के लिंक वहाँ पर ओपन होके आ जाएंगे और आपको क्लिक करना है कोऑर्डिनेट जोमेट्री एन सी आर टी एग्जाम्पलर से पे पार्ट वन से प्ले पूरे आपके मोबाइल या लैपटॉप जो भी आप यूज़ करें उसमें ओपन होके आ जाएगी पार्ट वन से आप देख सकते हो बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन एन सी आर टी एग्जाम्पलर में बच्चों क्वालिटी क्वेश्चन होते हैं अच्छे क्वेश्चन होते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं तो पहले आप एन सी आर टी अच्छे से पढ़िए कहाँ से पढ़ें सर एन सी आर टी का भी लिंक नीचे दिया हुआ है ठीक है तो ये मैंने न्यू स्टूडेंट के लिए बताया बच्चों और ओल्ड स्टूडेंट्स को तो पता ही कि आज से हमको स्टार्ट करना है क्या एक्सरसाइज थ्री पॉइंट टू का सोल्यूशन कॉर्डिनेट जोमेट्री एन सी आर टी एग्जाम्पलर से क्लास नाइन में बट उसके पहले बच्चों हमारी बुक में कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स कभी कभी दी होती कभी कभी के हमेशा ही दी होती हैं तो उस सैम्पल प्रॉब्लम बताया जाता है कि टाइप कौन सा है मतलब एक्सरसाइज थ्री पॉइंट टू इज बेस्ड ऑन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन विद रीजनिंग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मीन्स टू मार्कर क्वेश्चन हो सकते हैं रीजन भी आपको लिखना है आइए पहले सैम्पल प्रॉब्लम वन लेते हैं एक ही प्रॉब्लम दी हुई है सैम्पल प्रॉब्लम वन जो कि थ्री पॉइंट टू से पहले दी हुई फिर हम थ्री पॉइंट टू पर मूव करेंगे ओके चलिए क्वेश्चन वन ये सैंपल प्रॉब्लम वन है एस पी वन मतलब सैंपल प्रॉब्लम वन कह रहा है राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई योर आंसर ठीक है बच्चों तो वन मार्कर टू मार्कर क्वेश्चन है जस्टिफाई भी करना है ठीक है चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है कह रहा पॉइंट जीरो कॉमा माइनस टू लाई ऑन द वाई एक्सेस बताइए जीरो कॉमा माइनस टू वाई एक्सेस पर लाई करेगा ये yes. y एक्सेस पे वो पॉइंट होते हैं जिनका x कोऑर्डिनेट कितना होता है जीरो ये रहा x कोऑर्डिनेट ये रहा y कोऑर्डिनेट तो x कोऑर्डिनेट कितना है जीरो है इसलिए ये कहाँ लाई करेगा y एक्सेस पे करेगा पक्का कह रहे हैं सर समझ में नहीं आया तो अगर आपको नहीं समझ में आया आइए समझा देते देखिए ये हो गया आपका यहाँ कहीं वन यहाँ कहीं टू यहाँ कहीं थ्री ये माइनस वन और ये माइनस टू ये माइनस थ्री वन टू थ्री और माइनस वन और माइनस टू और माइनस थ्री अब ध्यान से चेक करिए जीरो कॉमा माइनस टू कैसे प्लॉट करोगे और जिन पे अपना मार्कर रखोगे पहले जीरो yes, एक्स की डायरेक्शन में कितना चलना है जीरो मतलब एक्स के ना तो पॉजिटिव जाएंगे ना तो नेगेटिव और वाई में कितना चलना है माइनस टू तो बताओ यही वाला पॉइंट क्या आपका जीरो कॉमा माइनस टू बताओ ये वाई एक्स पे तो लाई कर रहा है yes, अब एक बात बताऊँ आपको आपको हमने पहले भी बताया कि वाई एक्सेस पे जो पॉइंट होते हैं उनका जनरल फॉर्म क्या होता है जीरो कॉमा वाई टाइप वाई एक्सेस पे जो पॉइंट होते हैं स्टूडेंट्स वाई एक्सेस पे जो पॉइंट लाई करते हैं उनका फॉर्म क्या होता है जीरो कॉमा वाई वाई एप्सेसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता है और वाई कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होता है का मतलब एनी रियल नंबर चाहे वो नंबर पॉजिटिव हो चाहे वो नंबर नेगेटिव हो याद है आपको तो बस यही एक्सप्लेनेशन लिख दीजिए इन्होंने हमसे क्या पूछा था कि पॉइंट जीरो कॉमा माइनस टू लाइज ऑन द वाई एक्सेस सबसे पहले हमने यहाँ लिखना है क्या ट्रू लिख दिया ट्रू ठीक है अब हमको क्या करना है जस्टिफिकेशन ट्रू यहां पे हम जस्टिफिकेशन कर रहे हैं ट्रू बिकॉज अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सेस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ जीरो कॉमा वाई वेयर वाई इज एनी नंबर ये भी लिख लीजिएगा आप अपनी कॉपी में वेयर वॉट वाई इज एनी रियल नंबर नॉट इंटीजर वाई इंटीजर बिकॉज इंटीजर आर वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू जीरो अरे वाई पे तो बहुत सारे नंबर आते हैं चाहे वो रैशनल हो चाहे इरेशनल वाई एक्सेस पे तो पॉजिटिव वाई एक्सेस में रूट टू भी आएगा और रूट टू तो इरेशनल नंबर है है ना तो इसलिए हमने लिखा वेयर वाई इज एनी रियल रियल नंबर है ना शॉर्ट में नंबर लिखा है ओके एंड रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल और ये नंबर लाइन ही तो होती है ये बस वर्टिकली बनाई गई है बात समझ में कि नहीं आई है ना चलो <coughs> आगे जस्टिफिकेशन अब पार्ट टू देखिए ठीक है कह रहा है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फोर कॉमा थ्री फ्रॉम द एक्स एक्सेस सुनो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सेस क्या होता है ऑर्डिनेट होता है मतलब वाई कोऑर्डिनेट होता है देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सेस बोलेगा तो वाई कोऑर्डिनेट लेना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई वाई एक्सेस बोलेगा तो एप्सेसा लेना है यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट लेना है अभी इन्होंने हमको क्या बोला है बताइए द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फोर कॉमा थ्री फ्रॉम द एक्स एक्सेस इज फोर एक मिनट इनको छोड़ो हम अपना देखते हैं क्या कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फोर कॉमा थ्री फ्रॉम द एक्स एक्सेस इनको छोड़ो फ्रॉम द एक्स एक्सेस x एक्सेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा y कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कितना है थ्री तो इन्होंने तो थ्री बोला नहीं इन्होंने तो फोर बोल लिया ये तो रॉन्ग बोल रहे हैं ठीक है इसका मतलब ये क्या है फॉल्स है
हेंस इट इज थ्री मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होनी चाहिए थी थ्री ना कि फोर कॉमा नॉट फोर कोई डाउट है जस्टिफाई कर दिया अब बच्चे बोले सर समझ में नहीं आया तो देख लो फोर कॉमा थ्री कहाँ आएगा यहाँ फोर और यहाँ थ्री तो एक्स एक्सेस पे फोर वाई पे थ्री यहाँ आ गया तो ये पॉइंट पी है इसके कॉर्डिनेट क्या है फोर कॉमा थ्री अब क्या करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी कहाँ से एक्स एक्सेस से तो पॉइंट पी से हम एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किस पे एक्स एक्सेस पे ध्यान से चेक करो ये क्या है ये वाई कॉर्डिनेट ही तो है क्यों क्योंकि पी तक पहुंचने के लिए ये रहा एक्स और ये रहा वाई कितना थ्री यूनिट मतलब थ्री तो ये जस्टिफिकेशन क्लियर है कोई डाउट है बताइए बढ़ते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशंस की तरफ ओके बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशंस की तरफ जो पहला क्वेश्चन है बच्चों मैंने पूरा लिखा नहीं मैं पढ़ देता हूँ कह रहे हैं कि राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई योर आंसर जैसा हमने सैम्पल प्रॉब्लम किया था आपको बताना है ट्रू और फॉल्स लेकिन जस्टिफाई भी करना है टू मार्कर क्वेश्चन है जरा ध्यान दीजिएगा तो जस्टिफिकेशन लिखना जरूरी है पता लगा ट्रू एंड फॉल्स लिख के चले आए बस नो चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है पार्ट वन कह रहा है कि पॉइंट थ्री कॉमा जीरो लाई ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सुनो ये थ्री कॉमा जीरो जो है ये क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा नहीं देखिए बच्चों आपको याद होगा अच्छा ये पॉइंट आएगा कहाँ फिर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आएगा ये एक्स एक्सेस पे आएगा क्यों क्योंकि इसका ऑर्डिनेट कितना है जीरो ठीक है तो बोल रहे हैं बच्चे सर समझ में नहीं आया तो लो भाई देख लो प्लॉट कर लो ठीक ये वन टू और थ्री ये एक्स एक्सेस है आपकी एक्स एक्स डैश और ये वाई वाई डैश ठीक पॉइंट क्या बताइए थ्री कॉमा जीरो ये वन टू थ्री ठीक अब देखो ये ऑरिजिन है ऑरिजिन से राइट right में पहले थ्री चलोगे और वाई के ना पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओगे ना नेगेटिव क्योंकि वाई कॉर्डिनेट कितना है जीरो तो ये वाला जो पॉइंट है यही क्या आपका थ्री कॉमा जीरो ये वाला जो एरो लगाया मैंने अगर दिख रहा हो तो ठीक है तो ये तो एक्स एक्सेस पे लाई कर रहा है है ना क्वाड्रेंट बच्चों ये वाला प्लेन होता है ये फर्स्ट प्लेन ये सेकंड प्लेन ये थर्ड प्लेन ये फोर्थ क्वाड्रेंट में तो नहीं क्वाड्रेंट में तो नहीं नहीं आया अगर वाई का कुछ भी वैल्यू होता तो ये किसी क्वाड्रेंट में जरूर चला जाता yes. अगर वाई का वैल्यू पॉजिटिव होता तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता yes. अगर वाई का वैल्यू नेगेटिव होता तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता ओ सॉरी सेकेंड कह रहा हूँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में आ जाता वाई का नेगेटिव होता ठीक है तो यहाँ पर बच्चों इन्होंने बोला है द पॉइंट लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आंसर इज वॉट फॉल्स अब हम जस्टिफिकेशन भी देंगे क्या जस्टिफिकेशन देंगे बिकॉज द ऑर्डिनेट ऑफ द गिवन पॉइंट ध्यान चेक करो बच्चों ये एप्सा ये ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट मतलब वाई कॉर्डिनेट बिकॉज द ऑर्डिनेट ऑफ द गिवन पॉइंट इज जीरो हेंस द पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सेस और जितने भी पॉइंट्स बच्चों एक्स एक्सेस पे आते हैं वो किसी क्वाड्रेंट में लाई कभी कर नहीं सकते या जितने भी पॉइंट वाई एक्सेस पे आते हैं वो कभी किसी क्वाड्रेंट में लाई कर नहीं सकते ठीक है चलो बहुत बढ़िया अब पार्ट टू देखिए बच्चों कह रहा है कि पॉइंट्स वन कॉमा माइनस वन एंड माइनस वन कॉमा वन लाई इन द सेम कॉर्डिनेट आंसर इज नो चेक करिए बच्चों ये क्या है प्लस माइनस प्लस माइनस है ना तो प्लस माइनस कहाँ आएगा प्लस माइनस ये होता है आपका प्लस प्लस ये होता है आपका माइनस प्लस सेकेंड क्वार्टर में माइनस प्लस थर्ड क्वार्टर में माइनस माइनस और फोर्थ क्वार्टर में स्टूडेंट्स होता है आपका प्लस माइनस ये हम कई बार आपको बता चुके हैं ठीक है तो आप चेक कर लीजिए ये प्लस का है और ये माइनस वन लिखा है मतलब प्लस वन माइनस वन प्लस माइनस कहाँ आएगा फोर्थ क्वार्टर में तो ये तो चला गया कहाँ ये वाला चला गया कहाँ फोर्थ क्वार्टर में और माइनस वन कॉमा वन तो माइनस वन कॉमा वन नेगेटिव पॉजिटिव ये चला गया कहाँ आपका सेकेंड क्वार्टर में है ना भाई ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट तो बताओ दोनों सेम में आए नहीं आए ठीक है आप लोकेट भी कर सकते थे तो भी पता चल जाता तो आंसर इज नो मतलब फॉल्स वाई बिकॉज वन कॉमा माइनस वन लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट एंड माइनस वन कॉमा वन लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट तो हमको एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा हमने दे दिया बताइए कोई डाउट है आगे बढ़ते हैं पार्ट थ्री देखिए कह रहा है कि द कॉर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट वो इज ऑर्डिनेट इज माइनस टू सॉरी माइनस वन पॉइंट टू ध्यान दे स्टूडेंट्स आपको हमने बताया है कि जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था एनसीआर में तो हमें यही पढ़ाया गया था कि जो किसी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में लोकेट करने का जो तरीका है वो क्या है वो तरीका ये है कि पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है मतलब पहले एप्सा लिखा जाता है और फिर ऑर्डिनेट लिखा जाता है याद है आपको yes, याद है yes, ठीक है और वहां पर हमने ये भी पढ़ाया था अगर हम चाहते तो ऑर्डिनेट को पहले लिखते हैं एफसा को बाद में बट इंटरनेशनल लेवल पे जो एक्सेप्टेबल है क्योंकि आप ऐसा सुना कि यही पढ़ाई करो इंडिया में विदेश भी जा सकते हो कभी पढ़ाई करने के लिए तो पता लगा कि हम तो इंडिया से पढ़ के आए थे कि ऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है फिर एफसा ऐसा नहीं तो इंटरनेशनल लेवल पर एक ही कन्वेंशन बच्चों
एफसेसा मतलब एक्स का वैल्यू तो एक्स कॉमा वाई होता है ना एफसेसा कॉमा ऑर्डिनेट एफसेसा वन कॉमा माइनस वन बाई टू होना चाहिए था ना ये पॉइंट का कॉर्डिनेट इन्होंने देखिए उल्टा बता दिया आपको कि माइनस वन बाई टू कॉमा वन तो क्या हो गया बताइए फॉल्स हो गया रीजन क्या देंगे रीजन ये देंगे कि जब भी हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो पहले हम एफसेसा लिखते हैं बाद में हम हाँ तो फॉल्स बिकॉज इन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट एफसेसा कम्स फर्स्ट देन द ऑर्डिनेट ओके नोट कर लीजिए पार्ट फोर्थ लीजिए क्वेश्चन नंबर वन एक ही क्वेश्चन है उसके टोटल कितने पार्ट थे फाइव थ्री हम कर चुके हैं दो और बचे फिर एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी पार्ट फोर्थ कह रहा है पॉइंट ऑन द वाई एक्सेस एट अ डिस्टेंस ऑफ टू यूनिट्स फ्रॉम द एक्स एक्सेस इट्स कोऑर्डिनेट आर टू कॉमा जीरो एक बार बताएं ज्यादा दिमाग के नहीं लगाना है ध्यान से पढ़ो अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सेस जो पॉइंट वाई एक्सेस पे होता है आगे कुछ पढ़ो ही मत जो पॉइंट वाई एक्सेस पे लाइक करता है ठीक है उसके उसका एक्सेसा कितना होता है जीरो मतलब एक्स कॉर्डिनेट जीरो होना चाहिए था एक्स कॉर्डिनेट जीरो ही नहीं है चेक करो है ना एक्स कॉर्डिनेट तो टू दिया है फॉल्स हो गया ये है ना तो फॉल्स बिकॉज अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सेस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ जीरो कॉमा वाई अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप देख सकते हो यहाँ पर ठीक है अब हम आपको पूरा एक्सप्लेन करते हैं ध्यान चेक करिए यहाँ वन यहाँ टू यहाँ थ्री वन टू और थ्री ये हो गया आपका एक्स एक्स डैश और ये हो गया आपका वाई वाई डैश ठीक कह रहा ऑन द वाई एक्सेस वाई एक्सेस पे एट अ डिस्टेंस ऑफ टू यूनिट फ्रॉम द एक्स एक्सेस एट द डिस्टेंस ऑफ टू यूनिट फ्रॉम द एक्स एक्सेस अब सुनो देखो है तो ये पॉइंट कहाँ पर बताइए वाई एक्सेस पे लेकिन एट अ डिस्टेंस ऑफ टू यूनिट्स फ्रॉम द एक्स एक्सेस बात समझो बात समझो देखो अब अच्छे बच्चे बताएंगे बोलेंगे बच्चे बोलेंगे सर ये पॉइंट तो ऊपर आएगा क्योंकि इन्होंने टू बोला जी नहीं ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है मतलब वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन में भी और वाई की नेगेटिव ये माइनस वन माइन क्यों क्यों सर क्यों 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 क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पर इन्होंने यूनिट बोल दिया मतलब डिस्टेंस चलना है आपको वाई एक्सेस पे आपको डिस्टेंस ट्रेवल करना है ऑरिजिन से ऑरिजिन से या तो टू यूनिट ऊपर जाओ या तो नीचा अगर इन्होंने क्वेश्चन ऐसे पूछा होता कैसे सुनो अ पॉइंट ऑन वाई एक्सेस एट अ डिस्टेंस ऑफ सॉरी अ पॉइंट ऑन वाई एक्सेस एट अ डिस्टेंस ऑफ टू यूनिट्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सेस तब हम इसको ऊपर कंसिडर करते हैं या इन्होंने हमको बोला होता अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सेस एट अ डिस्टेंस ऑफ टू यूनिट्स इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन तब हम नीचे इसको लेते हैं अभी तो कहीं पर भी ले सकते हैं कोई बात नहीं है कहीं पे भी आता हो आ रहा है कहाँ पर ये चाहे यहाँ हो और चाहे यहाँ हो अगर यहाँ होगा तो ये जीरो कॉमा टू फॉर्म का होगा और यहाँ होगा तो जीरो कॉमा माइनस टू फॉर्म का होगा इन्होंने हमको क्या दिया है टू कॉमा जीरो फॉल्स है कोई दिक्कत है बताइए इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना आइए पार्ट फिफ्थ में कह रहा है कि माइनस वन इज अ पॉइंट इन द सेकेंड क्वार्रेंट ध्यान दें स्टूडेंट्स आ जाइए फटाफट क्वार्रेंट में ठीक है क्वार्रेंट्स में आ जाइए बच्चों फर्स्ट क्वार्रेंट के साइन प्लस प्लस सेकेंड के माइनस प्लस ठीक है और थर्ड के माइनस कॉमा माइनस माइनस कॉमा माइनस और फोर्थ के प्लस कॉमा माइनस सही है प्लस कॉमा माइनस सही अब ध्यान से चेक करिए इन्होंने क्या बोला आपको माइनस वन कॉमा सेवन देखो माइनस प्लस माइनस प्लस कहाँ आता है माइनस प्लस चेक करो माइनस प्लस कहाँ आता है सेकंड क्वार्टर में क्या यही बोला है माइनस वन कॉमा सेवन इज अ सेकेंड क्वार्टर हाँ बिल्कुल सही बात यहाँ तक करिए बस यही तो बात करिए हमने सोचा दूसरा भी पॉइंट है ठीक है चलो कोई बात नहीं तो ट्रू बिकॉज इन द सेकेंड क्वार्टर साइन ऑफ एप्सा इज नेगेटिव एंड साइन ऑफ ऑर्डिनेट इज पॉजिटिव इस बात को हमने ऐसे लिख दिया साइन ऑफ एप्सा एंड ऑर्डिनेट एप्सा एंड ऑर्डिनेट आर नेगेटिव एंड पॉजिटिव रेस्पेक्टिवली रेस्पेक्टिवली जब भी लग जाए तो आप समझ आइए नेगेटिव बोला है हमने किसके लिए पहले वाले के लिए मतलब एप्सा के लिए और पॉजिटिव बोला है हमने किसके लिए ऑर्डिनेट के लिए तो सिंपल सा क्वेश्चन था हो गया ओके नाउ स्टूडेंट्स एंड स्क्रीन पे आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ रहा होगा एक्सरसाइज 3.3 के पहले दो सैंपल प्रॉब्लम दिए तो उसको हम डिस्कस करेंगे उसके बाद 3.3 का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे जाते जाते कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करना ना भूलें तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक ले पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए ऑल द बेस्ट एंड स्क्रीन चेक करिए